să ne uităm la următoarea lecție și după aia facem pauză. Disciplina lui Isus. Disciplina lui Isus. Asta pare că era mai la început. This is not one of the easiest lessons for me to teach, but it's one of the most important. Asta nu este una din lecțiile ușoare pentru mine de predat, dar este una din cele mai importante. Let's go to the book of Mark. Hai să mergem la Evanghelia lui Marcu, capitolul 9, and we'll start with verse 33. Și vom începe cu versetul 33. Then he came to Capernaum, speaking of Jesus. Apoi a venit la Capernaum, vorbind despre Isus. And when he was in the house, He asked them. Când era în casă, Isus i-a întrebat. What was it you disputed among yourselves on the road? Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Să spuneți de noi noi ce disputați voi pe drum? But they kept silent for on the road. Dar ei tăceau. They had disputed among themselves who would be the greatest. Pentru că pe drum disputaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. And he sat down and called the twelve and said to them. Atunci Jesus jos a chemat pe cei doi spre și le-a zis. If anyone desires to be first, he should be last and servant of all. Dacă vrei să fie cel mai de pe urmă din toți și să slujească și slujitorul tuturor. Then he took a little child and set him in the midst of them. Și a luat un copilaj și l-a așezat în mijlocul lor. And when he had taken him in his arms he said to them Apoi l-a luat în brațe și l-a zis Whoever receives one of these little children in my name receives me primește pe unul dintre acești copilași și numele meu mă primește pe mine Whoever receives me receives not me but him Cine mă primește pe mine nu mă primește pe mine ci pe cel ce m-a trimis pe mine A very interesting story este o relatare foarte interesantă. I know it would never happen here in Romania. Știu că nu s-ar întâmpla niciodată aici în România. But they were disputing among themselves who would be the greatest. Aceștia aveau o dispută între ei, se certau cine să fie cel mai mare. Nu în România niciodată. Again, I'm not talking about you. I'm despre voi. Talking about these disciples of Jesus. Nu despre acești ucenici nepocăiți de Isus. Here's here's the point. Iată punctul important. In relationships between leaders, there's always going to be conflict. În relațiile dintre lideri, în tot de aună va exista conflict. Amen. Amen. Leaders have big egos. Liderii au egoul mare. Thank you, both of you. Mulțumesc la amândoi. But it's true. It's one of the things that makes you a leader. Este adevărat, dar ăsta e unul din lucrurile care te face lider, în primul rând. Amen. God, God created us and God gave us egos. Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu ne-a dat ego-ul nostru. He just doesn't want us to become where we worship ourselves, our egos. Că nu vrea să devenim egoiști, adică să ajungem la punctul în care să ne închinăm eului nostru. And uh, so, because of our egos, our strong self-will, there will be conflicts. Jesus even experienced conflicts between his disciples. And that ought to encourage us. You, you know. Uh, Leading preachers is an interesting thing. Să un predicator cu un ducător este un lucru interesant. A conduce predicatorul un lucru interesant. When you try to lead ministers, it's like trying to lead a group of cats. Când începi să când începi să conduci cu un ducător, este ca și când începi să păstorești o turmă de pisici. Mulți. True. I'm talking from experience. Or based on experience. Oh, my, 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 my. It's one thing to lead followers. It's another thing to lead leaders. Este un lucru să conduci urmași, oameni care te urmează. Este un alt lucru să conduci lideri. Amen. Amen. Jesus had to deal with this. Isus a avut de-a face cu asta. That ought to encourage us. Asta ar trebui să ne încurajeze. Because if Jesus had to deal with it, we shouldn't be surprised we have to deal with it. Pentru că dacă Isus a avut de-a face cu asta, n-ar trebui să fim surprinși că noi avem de-a face cu asta. Let me give you some introductory thoughts here. Câteva gânduri introductive aici. Disagreements are not a sign of failure. Neînțelegerile nu sunt un semn al eșecului. Dezacordurile, că nu sunt de Amen. Amen. The one, one man said, un om a spus, if there's two people that always agree on everything, 
One of them is unnecessary. Dacă sunt doi oameni care întotdeauna sunt de acord asupra oricărui lucru, unul din ei este nenecesar. Ați prins-o? Yeah. Dacă sunt doi care sunt totdeauna de acord, unul din ei are de rost acolo. Uh, I'm not sure they got it. Maybe you'll repeat it. Yeah, yeah. Yeah. Okay, okay. Uh, deci ați prins-o? Mai repetăm? How many of you are married? Câți dintre voi sunt descăsătoriți? Oh, okay. Good illustration. Did you ever have a disagreement with your wife? Ai avut vreodată vreun dezacord cu nevastă ta sau cu bărbatul tău? <laughs> One brother called his wife my beloved enemy. Un frate își numea soția prea iubitul meu dușman. Oh yes, yes, yes. Oh God help us, right? Yeah, I, you know. We have two daughters and they will say, Mom and Dad's arguing about something. No, we're discussing it. <laughs> oh, and they, everybody understands that. Uh, what bothers me the most is when she's right. <laughs> Ceea ce mă deranjează pe mine cel mai mult este că ea are dreptate. I hate it when she's right. Nu îmi place deloc când ea are dreptate. No, all I can do is humble myself and say, I'm sorry, I was wrong. Ce fac este să mă spere și să spun îmi pare rău, am greșit. See, that's a part of life. Vedeți, asta este partea vieții. Amen. Any two normal people are going to see things from a different way. Oricare doi oameni normali vor vedea lucrurile din diferite perspective. The conflict is not a sign of failure. Conflictul nu este un semn al eșecului. The failure occurs when we don't address the disagreement and correct it. Uh, eșecul apare când nu adresăm neînțelegerea sau dezacordul și nu o corectăm. So if we're going to lead like Jesus led, deci dacă vrem să conducem așa cum Isus a condus, good leaders create an atmosphere of stability. Liderii buni creează o atmosferă de stabilitate. I'm thinking about the church I pastored, the deacon I had. Mă gândesc la biserica ce-a păstorit-o și la diaconul pe care l-a man. Era un om bun. Pure heart. Cu o inimă curată. But he was not a big thinker. Dar nu era un gânditor deosebire. Și câteodată era dificil pentru el să înțeleagă ce încercam eu să împlinesc. Și a trebuit să-mi iau timp și a trebuit să fiu răbdător cu el. Question after question. Pentru că punea întrebare după întrebare. And it's easy for you to get weary with that. Și este ușor ca să devii obosit But I realized it was out of his pure heart. Dar mi-am dat seama că era din curăția inimii lui. And if I would take the time to explain to him. Și lua timpul să explic. Sometimes I would think like I'm talking to a child. Lăi așa cum ca și când aș explica unui copil. But when he understood it, that he was so faithful to a devenit atât de credincios și așa de bun la a a face asta. Now what you got to do as a leader is create this atmosphere of stability. Ceea ce trebuie să faci ca și conducător este să creezi această atmosferă de stabilitate. Where people feel free to ask questions. O atmosferă în care oamenii se simt liberi să pună întrebări. Many times they don't feel free. De multe ori oamenii nu se simt liberi. It's it's like I saw the other day on Facebook. This girl said, "Until I was 12 years old, I thought my name was Shut Up." Pe Facebook spunea o fată până până la vârsta de 12 ani, am crezut că mă cheamă Taj din gură. Because that's all her parents said. Pentru că asta e. Shut up. Pentru că nu asta mi se pare că părinții. Nu vreau cu mine asta. Shut up. Taj din gură. Taj din gură. Because many of your people have questions. And the reason they're not asking the questions. They're afraid that they'll be attacked. Or they'll be made to look bad. Made to look ignorant. So you you got to create this atmosphere. Where they feel free to. 
talk about things that trouble them. Să se gândo să vorbească despre lucrurile care le produc lor întrebări. That's good leadership. Aceasta e o conducere bună. Amen. Amen. Because they have questions. Pentru că ei au întrebări. And if they're not asking them, și dacă nu le pun, then you've not created this atmosphere of stability. Creat atmosferă de stabilitate. Here, here's three more statements I want to make. Încă două declarații care vreau să A relationship that is not entered in an experience conflict is superficial. O, uh, o experiență, o relație care n-a intrat într-o relație conflictuală, n-a avut niciodată un conflict, este superficial. Here's another one. A relationship alta. that is not endured challenge is shallow. O relație care nu a rezistat provocării este deja este de suprafață. And a third one, a relationship that hasn't endured crisis is unproven and unreliable. Și o relație care nu a rezistat crizelor este nedemonstrată și nesigură. Este nedemonstrată și nesigură. Those are powerful statements. Acele declarații sunt puternice. I'll leave it there for just a moment because some of you are writing it down, but they're powerful statements. Unii unii scrieți și sunt declarații puternice. So it's a normal part of relationships to experience conflict. Experimentarea conflictului este o parte normală. We as leaders must learn how to deal with Noi, that conflict. Noi ca și lideri trebuie să învățăm cum să tratăm conflictul. There's three things that I want to emphasize Sunt in the way Jesus dealt with conflict. Vreau să le subliniez modul în care Isus a tratat conflictul. I call it the discipline of Christ because he corrected them in their conflict. Și le-am numit aceștia, aceștia disciplina lui Hristos pentru că ăsta e modul în care el i-a corectat în conflictele lor. Here's the first one. Iată confront. confront. Confruntare. You must be willing to confront. Trebuie să fii dispus, voitor să confrunți. Now, none of us feel good about that. Nimănui nu-i place confruntarea. If you feel good about confronting people, dacă you're probably a problem. Dacă îți place confruntarea, dacă îți place să confrunți oamenii, probabil ai o problemă. It, it, it is not a good feeling. Nu este un simțământ bun. But I see too many leaders avoid confrontation. Dar văd prea mulți lideri care evită confruntarea. They will never address anything directly. Niciodată nu vor adresa un lucru direct. But Jesus confronted them when they were wrong. Dar Isus i-a confruntat atunci când au greșit. It's what you call the defense of the weak or the defense of the helpless. Este ceea ce numim apărarea celui slab sau apărarea celui fără apărare. In fact, it's a good statement. De fapt, este o declarație bună. It's a true principle. Este un principiu adevărat. If you want to know what people really believe, anume, dacă vrei să știi ce crede cineva cu adevărat, watch the way they treat women and children. Uită-te la modul în care tratează femeile și copii. That's a good statement. Este o declarație bună. If you want to know what a religion is really like, deci dacă vrei să știi cum gândește cineva, ce crede cineva, uite-te la modul în care tratează copiii și femeile. Dacă vrei să știi cum o religie arată, watch the way they treat women and children. Uită-te la felul în care tratează femeile. They treat those that are innocent. Cum îi tratează pe cei inocenți? Let me give you an illustration from the Bible. Da, ți-e voie să vă dau ilustrație din Scriptură. The story of David when Absalom came to attack him. Istoria lui David când Absalom a venit să îl atace. I say, yeah, Absalom. Absalom. Yeah. When Absalom came to attack David. Când Absalom a venit și s-a ridicat împotriva lui David. What did David do? Ce a făcut David? He withdrew from Jerusalem. S-a retras din Ierusalim. Why did he do that? De ce a făcut asta? One reason he loved Jerusalem. Un lucru, el iubea Ierusalim. He didn't want to see it destroyed. Și nu a vrut să le vadă distrus. Number two, there were a lot of women and children in Jerusalem. Era o mulțime de femei și copii în Ierusalim. So David took his men and he departs from the city. David își ia oamenii și se retrage din cetate. He's going to fight the battle out on the battlefield. Va lupta, va da lupta undeva pe câmpul de bătaie. He's protecting the innocent. Pentru că în felul acesta îi protejează pe cei mulți. If he fights it in the city, there's going to be a lot of women and children that are going to be killed. Și copii și femei care vor fi uciși. That's good leadership. Asta este o dusă. That's thinking of others, not thinking of yourself. Asta înseamnă a gândi în folosul altora și nu a gândit la folosul tău. Are you listening? Mă ascultați? So good leadership deci conducerea bună will always defend those that cannot defend themselves. Totdeauna va apăra pe cei care nu se pot apăra singuri. That's a good sign of leadership. Ăsta este un semn bun. And Jesus was quick to do this. Și Iisus a fost repede, a fost grabnic să facă lucrul ăsta. 
I, again, uh, we shouldn't be rushing into conflict. Din nou, n-ar trebui să ne aruncăm cu capul înainte în conflict. N-ar trebui să ne îngrăbiți în conflict. But we should not be afraid of conflict. Dar nici n-ar trebui să ne temem de conflict. We're not the one that should start the conflict. Nu suntem noi, nu noi ar trebui să începem conflict. Someone asked the question yesterday about when Jesus said to his disciples when he changed the rules. Despre atunci când Isus a schimbat regulile, am vorbit despre asta și le-a spus. Cel care are o sabie să ia cu el. Cel care are o sabie să ia cu el. And if you don't have one, take a coat and sell it and buy a sword. And then they said, but Peter, Peter, when he used the sword, Jesus corrected him. That's right. And the answer is, the sword is for defense. Not for you to attack others. That's where Peter was wrong. Nobody was attacking Peter. He wasn't defending himself. He was attacking the high priest servant. And he wasn't trying to cut off an ear either. He's going for his head. He's going. 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 He goes to Jerusalem to be crucified. Este chiar înainte de plecarea lui spre Ierusalim pentru a fi răstit. He has gone to Lazarus' house and merge la casa lui Lazar. Eating with his disciples. Și mănâncă cu ucenicii lui. In comes this woman. Și vine această femeie. Weeping, she's crying. Care plânge. She washes his feet with tears. Care îi spală picioarele. She breaks up. Beautiful bottle of perfume. Pours it on his feet. Judas began to say. Judas will always talk. Judas began to say. Judas began to say. And he wants to sound spiritual. Why this waste? Why didn't they take and sell this and we could give the money to the poor? You remember the story. What did Jesus do? He said, let her alone. Wow. That's confrontation. Asta e confruntarea. He didn't just sit back and let them criticize her. Jesus not stood acolo, fără să ia nicio atitudine și să-i lasă să o critique. Stepped up and defended her. A pășit în apărare. I-a luat poziția. Let her alone. Lăsați-o în pace. And then he told why. Și apoi le-a spus de ce. She's come to anoint my body for my burial. Ia a venit să ungă trupul meu pentru un grobar. It was an act of worship. A fost un act de închinare. Judas, whose heart was not pure. Inima lui Iuda nu era curată. God help us as leaders. We've been too many times. I've just sat there and didn't say anything. I thank God for the times I have spoken. Mulțumesc Domnule pentru vremurile când am vorbit, când eu personal am curat. I was in Guatemala. They invited me to come in as a council in Guatemala. Mi aduc aminte, eram în Guatemala și m-au chemat acolo pentru o sfătuire. And one of these preachers was a politician in the group. Și unul din predicatori aceia era politicianul grupului. And everybody knew what he was doing. He was politicking for a office in this group. Și toți știau ce face și el își făcea campanie pentru un anumit o anumită poziție în interiorul grupului. And he went on for 20 minutes. Și 20 de minute am making his speech about why he should be elected for this position. Și când se convingă de ce ar trebui el să fie ales pentru poziția respectivă. I thought to myself, they asked me to come in as a council. Și m-am întrebat, au venit, m-au chemat aici să fiu sfătuitor? O să le dau sfatul meu. So, I, brother, please, can I say a word? Și el zice, frate, te rog, pot să spun un cuvânt? Well, of course he had to let me say a word. 
înțeles că trebuie să dea voie. So I just simply said, this is not a time to be, you know, talking about all the uh, politics of the group. Și am spus, nu cred că este timpul acum să vorbiți despre etica uh, uh, diplomației cultice. This is a time our leader has just died. Este timpul când liderul nostru We need to be praying for God to give us the best leadership we have. Și trebuie să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea cea mai bună conducere care el o are pentru grupul acesta. Now what I did, I just shut him up. Ceea ce am făcut spunând asta, i-am închis gura. And when he didn't win a office in the group, și când n-a câștigat alegerile pentru poziția respectivă, he left and went back home. A plecat și s-a dus acasă. Now, so many times I failed. De foarte multe ori n-am luat în sacrificiu. I'll sit there and I'll listen to Judas talk, and I know what he's saying is not right. De foarte multe ori am șezut la locul meu și l-am ascultat pe Iuda vorbind și am știut că ceea ce spune nu-i bun, nu-i corect. But I don't want to cause any trouble. Dar n-am vrut să cauzez probleme. N-am vrut să fac probleme. I'm talking to some of you right now. Vorbesc cu unul dintre voi chiar acum. Some of you are good men. Unii dintre voi sunteți oameni buni. But you won't open your mouth. Dar nu vă nu sunteți dispuși să vă deschideți gura. Even when you know something is wrong. Chiar când știți clar că ceea ce se spune e greșit. You know the attitude is wrong. Știi că atitudinea omului este necorespunzătoare. Judas' heart was not right. Inima lui Iuda nu era în regulă. Listen to Jesus' words. Those are strong words. Ascultați cuvintele lui Iisus. Sunt cuvinte dure, tare, tare. Lăsați-o în pace. Good leaders will do that. Liderii buni vor face lucrurile acestea. Now, here's what we hope. When we sit there and say nothing, când ședem acolo în locul nostru și nu spune nimic, iată ce sperăm noi. Sperăm că pur și simplu conflictul va dispărea. Asta este o greșeală. Din nou, acesta este un principiu adevărat de viață. Abuzatorii vor continua să abuzeze până când cineva nu îi oprește. Let me repeat that. Vreau să repet asta. Abusers will continue to abuse until you stop them. Până când sunt opriți. You've got to draw the boundary. Trebuie să fie trasă o linie, o limită, să fie așezată o limită. You've got to challenge it. Trebuie provocată atitudinea. That's what Jesus did. Asta e ce a făcut Iisus. Iisus nu l-a ignorat pretenzând că nu l-a auzit pe Iuda. Iisus l-a provocat direct. Este ceva ce trebuie să scot în evidență aici. Este un punct foarte important, așa că ascultați. Este unul din motivele pentru care am ales textul din Mar. Când a venit în casă, Spune, când a venit în casă, He brings up, what was you talking about along the way? Acolo, Iisus aduce chestiunea în discuție despre ce vorbeați voi pe drum. Notice, He didn't do it in public. Observați, vă rog, că n-a făcut lucrul acesta în public. He did it privately. A făcut lucrul acesta în privat. He waited until they were alone. A așteptat până când au fost singuri. And that's the principle that we should use. Here's a verse of scripture. Let's look at this. First Timothy five and twenty. One Timothy five and twenty. 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 Five Rebuke in the presence of all that the rest also may fear. Pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Now, when you read that verse in its context, când citești versetul acesta în contextul lui, that is a verse that's talking about leadership. Este un verset care vorbește despre conducere. Here's the principle. Iată principiul. In dealing with conflict. 
Chiar cum, atunci când ai de a face cu conflictul. Private sin should be dealt with privately. Păcatul privat trebuie tratat în mod privat. Don't take private sin in your church to the pulpit. Nu lua păcatul privat al cuiva din biserică, păcatul personal, nu l duce la amvor și nu l spune de la amvor. That's a mistake. Asta e o greșeală. I noticed something happened the other day at Pastor Milo's house. Am observat ceva ce s-a întâmplat în zilele trecute the la dog pastor, got into the garbage. The dog got into the garbage. Câinele a, a intrat în, în tomberotul de gunoi sau ce avea zboi acolo. You know what they did? Știți ce au făcut? They went put it in a bag, back the garbage in a garbage bag. Au pus, au mers și au strâns din nou gunoi și l-au pus în sac și l-au pus în... They didn't take it to the front yard and spread it all over the front yard. Au luat și să-l împlăștie peste tot în fața casei. So everybody can see the garbage. Să-l încât să vadă toți gunoiul care l-au împlăștia câinele. Then why would you take a private sin in your church? Atunci de ce să iei păcatul privat al cuiva și să-l duci în fața bisericii? That nobody else even knows about. Ceva ce nimeni măcar nu știe că s-a întâmplat. To the pulpit and talk about it. Or she So everybody now knows. That's not good leadership. That's like spreading your garbage in the front yard. So you deal with private sins privately. Trebuie tratat privat. You deal privat. with public sins publicly. Public trebuie abordat public. If it's something that everybody knows Dacă about, este cineva de care știe toată lumea, then you must address it. Atunci lucrul acela trebuie adresat. Okay. You understand what I'm saying? Înțelegeți ce spun? If it's a sin everybody knows about in the church, despre care toți cei din biserică știu, then you have to address it from the pulpit. trebuie să te adresezi acelui păcat. But if nobody else knows about it, dacă nimeni altcineva nu știe, sau respectiv, nu te ridica să-l prezinți tuturor. Here's another way of saying this. Iată un alt mod de a spune lucrul ăsta. People are not a part of the solution. Dacă oamenii nu sunt parte a soluției problemei, don't make them a part of the problem. Nu i faci nu face parte a problemei. Deci dacă nu sunt parte a soluției, nu-i face parte a problemei. I hope you're listening. Dădăjdesc că înțelegi asta și înțelegi declarația asta. You have to deal with it, but deal with it correctly. Trebuie să tratezi chestiunea respectivă, dar tratează-o corespunzător. If they're not a part of the solution, dacă nu sunt parte a soluției, don't make them a part of the problem. Să nu-i faci parte a problemei. I, I feel I need to give a word of caution to some of you pastors. Don't talk about your church problems in front of your children. Nu vorbiți despre problemele bisericești în fața copiilor voștri. Amen. 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 Why? De ce? You're making them a part of the problem. Pentru că îi faceți parte a problemei. And they are not a part of the solution. Și nu sunt parte a soluției. Been years ago. Urmă, I, my oldest daughter now, her and her husband are pastoring a church, but years ago, mare, she's about 16 years old. We had left the church in Ohio, and uh, I was traveling now internationally. She, uh, She was talking to one of her friends in Ohio and discovered one of the problems that had happened in the church. She ia vorbea cu prietena ei din Ohio și a descoperit una din problemele care fusese la biserică. So when I came home, she said to me. Și când am venit acasă, mi-a spus. Hey, did you know about a problem in the church? Tată, știai de problema aia din biserică? Oh yes, I I I understood. Well, why didn't you talk to me about? De ce n-am știut și eu atunci? De ce nu mi-ai spus și mie? It was really none of your business. Asta spune că nu era treaba ta. You couldn't solve it or do anything about it. Nu puteai să rezolvi problema, nu puteai să faci nimic. So why should I tell you? Și atunci de ce să spun? Then she said. Și apoi a spus. I wish you'd have told me. I was nice to those people. Aș fi vrut să fi știut, pentru că eu m-am purtat drăguț cu oamenii aia. That's what I wanted her to be. I wanted her to be nice. Because I knew it. She knew what I knew. She would not be nice. I 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 would not be nice. Amen. Amen. All right. Let me give you the second thing. 
mai departe. Not only do we confront, but we also correct. Nu numai că trebuie să confruntăm, trebuie să și corectăm. Now remember, everybody's going to make mistakes. Aduceți-vă aminte, toți, to toată lumea face greșeli. Have you ever made a mistake? Ai tu ai făcut vreodată vreo greșeală? Good, 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 good. I'm, I'm glad to know I'm among friends. I sure have made my share of mistakes. More than my share, probably. Everybody will make mistakes. Our actions, though, reflect upon the ministry. So it is not enough to defend your followers. De aceea nu este suficient să-ți ape urmașii pe you cei care îi urmează, ci trebuie să-i și corectezi, Show them the mistakes, să le arăți greșelile, what they should have done. să le arăți ce ar fi trebuit să facă. Jesus did this. Iisus a făcut asta. Jesus assumed responsibility for his team, Iisus și-a asumat responsabilitatea pentru echipa Lui, dar nu numai că nu gave them uh, his uh, words of encouragement. Dar nu numai că le-a dat cuvintele lui de încurajare. He also held them accountable. El i-a și făcut responsabil. Now this, this is where it reflects upon our leadership. Ne-a cerut o cotea, adică aici este modul în care noi reflectăm asupra conducerii. As a pastor, the people you have around you. Ca și pastor, oamenii care ai în jurul tău. You not only have to defend them, you must correct them. Nu trebuie doar să-i ape, trebuie să-i și corectezi. Because if they continue making mistakes, pentru că dacă ei vor continua să facă greșeli, it begins to reflect upon your own leadership. Asta va începe să se reflecte asupra conducerii tale. So it's not enough for us to confront. We must also correct. Ca să confruntăm, trebuie să și corectăm. Here, here's another way of saying what I'm saying. Iată un alt mod de a spune ceea ce tocmai am spus. Defending them without correcting them leaves the leader to blame if the problem arises again. Ai apăra fără a-i corecta să îl lasă atrage vina asupra liderului dacă problema apare din nou. Good leaders take this and they turn it into a lesson that we learn. Liderii buni iau lucrul ăsta și îl transformă în, în lecția care am învățat-o. That's why we shouldn't be afraid of problems. De aceea n-ar fi trebuit să n-ar trebui să ne fie teamă. We can take problems and turn them into good things. Pentru că putem lua problemele și să le transformăm în lucruri bune. With good leadership. Atunci când avem o conducere. That's correction. Și asta se numește corectare. This is what I call teachable moments. Asta numesc eu momente de învățare. And, and in every situation there's some teachable moments if you look for them. Și în fiecare situație există momente de învățare și trebuie să cauți acele momente. Let me give you a personal one that happened to me years ago. Un exemplu personal care mi s-a întâmplat cu It was Christmas time. Era vremea nașterii Domnului, a Crăciunului. With the church, there are hundreds of people in the church. Și sunt sute de oameni în biserică. So we wanted to send each one of them a Christmas greeting, wishing them a happy Christmas. Am vrut să transmitem fiecăruia dintre ei o felicitare de Crăciun, dorindu-le sărbători fericite. And mailing those out, rather than writing our name on every envelope, we use these little stickers with our names printed. Și scriindu-le, trimițindu-le în poștă, în loc să ne scriem numele pe fiecare plic la expeditor, avem un uh, abțipil mic cu numele nostru și adresa și toate astea. Our youngest daughter is about two years old. Fica noastră, cea mai tânără, avea vreo doi ani. I'm at the table working on this and of course she's wanting to help dad. Și eu eram la masă, lucram la asta și ea dorea să-l ajute pe tati. So I gave her a piece of paper and I gave her some of the stickers to stick on the paper. Și i-am dat o bucată de hârtie și am dat câteva din uh, etichetele acelea să le lipească. No, she don't want to stick them on the paper. Ea, ea nu vrea să le lipească pe She wants to stick them on the door, on the refrigerator, the stove. And I said, no, Carrie, no, put them on the paper. Don't be sticking them on everything else. She crawls under the table. I know why she crawled under the table. So I can't see what she's doing. And she's sticking them on the table. <laughs> you know, that's the way children think. And so, here's a teachable moment. I'll teach her that she cannot hide from God. So I said, Carrie. Și am spus, Carrie, și-au chemat. Got still. 
I said, I know what you're doing under the table. You're hiding from me. Și am spus, știu ce faci sub masă, te ascuns de mine. So I can't see where you're sticking the stickers. Astfel încât să nu pot eu vedea unde lipești tu etichetele. I can't see you, but Jesus can see you. Nu pot, eu nu pot să te văd, dar Iisus te vede. She got quiet and then she said, How can Jesus see me? Și s-a făcut liniște și apoi de sub masă s-a auzit cum poate Isus să mă vadă. I said for you and I, we can't look through this table. Și am zis tu și cu mine noi nu putem vedea prin masă. But Jesus is God. Dar Isus este Dumnezeu. He can look through this table like it was a window. Și poate privi prin masa asta ca și când ar fi un geam. You can't hide from Jesus. Nu te poți ascunde de Isus. Got quiet, and then she said, "I'm not hiding from Jesus. I'm hiding from you." I'm not hiding from Jesus. I'm hiding from you. Oh, there was my teachable moment. Sadus momentul meu de emoționare. Let me give you an illustration in Jesus' life. O ilustrație din viața lui Isus. Jesus called James and John. Isus i-a numit pe Iacov și pe Ioan The Sons of Thunder. Fii Tunetului. Remember they're saying, Shall we call fire down from heaven? Deci ți-am minte că Iisus a chemat foc din cer să strugem pe Samaritenii ăștia. Jesus said, You're the Sons of Thunder. Sunteți Fii Tunetului. Now that's not a compliment. Ăsta nu e un compliment. He's correcting them. El îi corectează. He said, I didn't come to destroy people. I am to save them. Oamenii, eu am venit să-i salvez. And so he's talking about their bad temper. Și el vorbește despre temperamentul lor înfocat. You've got the wrong spirit. Nu știți ce duc, de ce duc. You're angry and wanting to kill people. Sunteți mânioși și vreți să-i ucideți pe oamenii. Eu am venit să-i salvez pe oameni. Let me caution you here. Hai să vă dau din nou o atenționare. Many times when you're dealing in confrontation, pentru că de multe ori când ai de-a face cu confruntare, you're dealing with emotional people. Ai de-a face cu oameni emotivi, cu oameni emoționali. Someone is well said in dealing with conflict. Cineva a spus bine lucrul ăsta. Every leader has two containers. Fiecare lider are două containere. He's got a container of water. Are un container cu apă. And he's got a container with gasoline. Și are unul cu benzină. You determine which one you're going to pour on the fire. Și tu hotărăști care din care vei turna pe foc. Some leaders make a little problem into a big problem. Unii lideri fac o problemă mică din o problemă mică o problemă mare. That's not good leadership. Asta nu e conducere bună. Put water on the fire, not gasoline on the fire. Nu trudă benzină pe fire. Let me illustrate this with emotional people. Vreau să ilustrez asta când vorbim de oameni emoționali. How do you deal with emotional people? Cum trebuie să tratezi cu cei de felul acesta? Because emotional people, they express their emotions some way. Persoanele emoționale exprimă emoțiile lor. They're crying, they're crying, and blue eyes. Or they get very loud and angry. Sau ce să zipe și de bine foarte. What do you do? Ce faci atunci? Stay quiet. Taș din gură. Amen. If you get loud, they're going to get louder. Dacă strigi și tu, ei vor striga mai tare. And soon all you're doing is screaming at each other. Foarte curând, ce veți face pe țipa unul la altul. Is anybody learning anything? Învață ceva, ceva, cineva, ceva din asta? The way you deal with emotional people is With calm, strong authority. Ah, women are emotional. Person are emotive. Is the calm and the attitude and the authority of calm and the puternic. Look them straight in the eye. Privește drept în ochi. Do not change your expression. Nu schimba expresia. I'm I'm talking from experience. For best in experience. I I I have to deal with preachers all the time. Am de a face cu predicator tot timpul. Just just this past year, I had a preacher. Oh my, he just was so angry. Ano trecut am întâlnit unul doamne ferește era așa de munios. He was telling me everything that he thought I was doing wrong. Și îmi spunea toate lucrurile care știa el că le fac greșit. And 
totally out of order. Și în totalitate n-avea dreptate. He had no right to talk to me that way. N-avea dreptul să mi vorbească în felul ăsta. You know what I did? Știi ce am făcut? I looked him straight in the eye. M-am uitat drept în ochii lui. We have the expression in the English: "Look him in the eye and don't blink." Avem expresia în, în engleză să-l privești din ochi fără să clipești măcar. Am stat acolo și m-am uitat la el. He just going crazy. Și el făcea toate Finally, he făcea stops and he says, Și apoi s-a oprit și a spus I can't tell what you're thinking. Nu pot să spun ce gândești. I lowered my voice. Și mi-am uh, lăsat vocea mai jos. I said, good. Is Now what was I doing? Făcut? I was taking control of an emotional moment. Am luat controlul unui moment emoțional. It could have turned into a fight. S-a putut transforma foarte ușor într-o luptă. Yelling and screaming at each other. și strigând unul la altul. You don't do that. Nu faci așa ceva. Don't allow them to control. Nu, nu permite persoane quiet authority take charge. Prin o autoritate tăcută și calmă preia control. Oh, I hope you're listening to me. Oh, sper că mă ascultați. Cu atenție. This is the way Jesus dealt with it. Acesta este modul în care Isus a tratat. Jesus, Jesus corrected them so much that this example here of 1 John 4 verse 7 and 8 Isus a corectat așa de mult încât de exemplu acesta din Ioan 4, 1 Ioan 4, 7 și 8. That's one of those sons of thunder. Acolo este unul dintre facei fii ai tunetului care The son of thunder has become the apostle John who is called the apostle of love. Și un fiul tunetului în urma corecției lui Isus a devenit apostolul Ioan care este numit apostolul Ioan. What a transformation. Ce transformare. The son of thunder is being changed by Jesus. Schimbat de către Isus. Uh, let, let me give you a couple more statements concerning this. Încă vreau două declarații uh, privitoare la asta. One of the meanings of the word to command means to arrange it in an orderly fashion. Și unul din uh, înțelesurile uh, termenului a porunci sau a comanda înseamnă a aranja în mod disciplinat. And that's one of the things that you must do as a leader. Și ăsta este unul dintre lucrurile care trebuie să-l faci ca Spiritual fathers bring houses in order. Tații spirituali, părinții spirituali aduc casele peste care sunt responsabili în ordine. Now, good people many times will tolerate the weakness of another. Oamenii buni de multe ori tolerează slăbiciunea altora. But good leaders will transform it. Dar liderii buni vor transforma slăbiciunile altora. All right, let me give you the third thing. Al treilea lucru care vreau să spun. Deci confrunt. Deci confruntă. Not only correct. Corectează. But your job isn't finished until you comfort. Dar slujba nu este încheiată până când nu este are loc și mângâierea. You must start to comfort them. Here's a verse of scripture. Să mângâi sau să îi împărbătezi. In 2 Timothy 4 and 2. În 2 Timotei 4 cu 2. He says preach the word. Predică cuvântul, propovedește cuvântul. Be ready in season and out of season. Stăluiește asupra lui la timp și ne la timp. Convince, mustră, rebuke, ceartă, exhort, îndeamnă, with all long suffering and teaching. Cu toată plântețea și învățătura la el, spune, cu toată îndelunga răbdare și învățătura. So it's not enough to confront and correct. Deci nu este suficient să confrunți și să corectezi. You must also encourage them. Trebuie de asemenea să și încurăți. Here's what happens. Iată ce se întâmplă. Correction many times leaves them feeling discouraged. Corectarea, corecția de multe ori las pe oameni descurajați. And that gives the devil an opportunity to attack. Asta dă diavolului oportunitatea de a ataca. One of the devil's favorite weapons is discouragement. Una din armele preferate ale diavolului este descurajarea. And he will use the discouragement to divide you. Va folosi descurajarea pentru a diviza, pentru so, a separa, a despărți. So, always be looking for opportunities to encourage. Ea întotdeauna caută oportunități de încurajare. It's almost impossible to encourage too much. Este aproape imposibil să încurajezi prea mult. Encourage them when they've done bad. 
Încurajează pe oameni când au făcut rău. Correct them first, but then encourage them. Encourage them when they've done good. Încurajează când au făcut bine. It's almost always a good thing to encourage. Este aproape întotdeauna un lucru bun să încurajezi. And so our job is not finished. Deci slujba noastră nu este Until we bring them encouragement. Până când nu am adus încurajare. Now let me give you an illustration of Jesus with Simon. The son of Jonas. Petru cu Simon fiul lui Ion. And this scripture refers to where Jesus met Simon Peter. Și versetul acesta se referă la întâlnirea lui Isus. That's where he changed his name. Și acolo îi schimbă. Your name is Simon, which meant the reed, the grass. Care înseamnă o trestie. Whichever way direction the wind blows. Care se covoaie în orice direcție. He's going to lean that way. But Jesus said. I'm going to make a rock out of you. Dar Isus spune voi face o stâncă din tine. Your name is Simon, but I am calling you Peter. Dar eu te numesc Petru. Which meant the rock. Care înseamnă stâncă. So good leaders are always doing this. Liderii buni totdeauna fac lucrul acesta. For opportunities to encourage. Liderii buni totdeauna caut oportunități de încurajare. And when Jesus calls him Peter, she's changing the way he thinks about himself. Și când Isus îl numește pe Simon Petru, Isus schimbă modul în care Simon gândește despre el însuși. And I find it interesting he used two symbolic pictures. Și găsesc interesant faptul că Isus folosește două imagini simbolice. The reed that blows in the wind. Trestia care este bătută de vânt. Or the rock that has stability. Sau stânca, piatra care are stabilitate. He's changing the middle picture he has. Isus schimbă imaginea mentală pe care Petru are despre sine. Give you one more example of Paul dealing with young Timothy. Încă un exemplu al lui Pavel care tratează cu tinerul. First Timothy one and seven. Unu Timotei unu cu șapte. God has not given us a spirit of fear. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. The power, love, and a sound mind. Și putere, dragoste și de minte sănătoasă. What's he doing? Ce face el? He's encouraging him. Îl curajează pe Timotei. Here's another one. Second Timothy two and one. Two Timothy, two and one. My son, be strong in the grace that is in you. Fiul meu, fi puternic, fi tare, întărește-te în harul care este în Isus. What's Paul doing? Ce face Pavel? He's encouraging Timothy. Îl încurajează pe Timotei. He understood that Timothy needed words of encouragement. El a înțeles că Timotei are nevoie de cuvinte de încurajare. Words of affirmation to build him up. Cuvinte de afirmare care să îl zidească, să îl credește. So it's one of the mistakes many times I've seen parents make this. Este una din greșelile pe care i-am văzut pe părinți făcând-o de multe ori. When you discipline a child, what do they do? Atunci când își disciplinezi copilul, ce fac părinții? Most of the time they'll come running to you and want to hug you. De cele mai multe ori, după ce îl disciplinezi, And I've seen parents push them away. No, no, I'm not going to hug you. You've been a bad boy. Și am văzut părinți în respingând, spun, no, 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 nu o să te îmbrățișez. Ai fost băiat rău. You don't understand. Tu nu înțelegi. He knows he's been a bad boy. Nu știe că a fost băiat rău. What he wants to know is, do you still love me? Și aici vrea să știe copilul este mai iubește încă data. So it's not enough to correct them. Dar ceea nu este suficient. You must also encourage them. Or you haven't finished, completed your work. Good leaders are always alert. For those that would try to divide and conquer. Sunt totdeauna atenți față de cei care doresc să despartă și să cucerească. Again, this is not one of those lessons that I enjoy teaching. Din nou, lecția aceasta nu este una din acelea care îmi place să le predau. But it's one of the most important. Because conflict is a part of life. Amen. Amen.